，怎么回事？我以为这个柳维阳是个行侠仗义之人，没想到也是个猥琐邪祟之徒。看我怎么教训你！你在这鬼鬼祟祟！啊！去！公子！哦！搔痒术！公子！服装姑娘，你放心啊，以后这个登徒子再也不敢对你无礼了。可是，不必再害怕，不必再为他推诿，我看到他拿针扎你了。以后有我在，放心啊！我想，公子你是误会了。我尽欢房中的女子，皆以花草虫兽的刺青为事。你看，我这壁上的蝴蝶颜色旧了，所以我才请柳公子以针补色。啊！柳公子常宿于此，与我房中的姑娘皆是好友。他还常常赶走那些无礼之徒，所以他与我们只有恩情，从无仇怨。这，那你这弄得大家不都很尴尬吗？啊，刘公子，误会啊，大家误会一场。<笑>就凭你这拙劣的身手和眼力劲儿，还想逞英雄呢？哼！别别别别，误会，误会。巧了，你身上有股莲花香味，我养的这帮小东西们最喜欢吃莲子了。兄台居然会使御鸟之术。金欢房里的是非多，不多会讲记忆的话，房里的美人们碰到今天这种情况，岂不是要被那些浪荡子轻薄侮辱了吗？快来帮啊！坏东西，误会吗？柳公子。这位严公子也是好意，既然是误会，你就放过他吧。既然服霜姑娘都开口了，也罢。怎么回事？还好柳未央放你一马，乱是乱了点但是没破相。柳公子虽然没个正形吧，倒是个风趣的人。嗯。你信他个鬼话！我才不信呢！有如此心思还神通广大之人不求稳打，就光在这五房里怜香惜玉，我才不信！要不然，就是这个柳未央有问题；要不然，就是这个静欢房另有玄机。嗯，有什么玄机？最近怎么总有恍惚之感？仿佛曾经也与什么人这般下过棋。啊，我们毕竟。是来查李晨线索的，若是消息走漏的话，怕是不妥。现在正是好好摸清柳维阳底细的好时机，而且我断言，严旦必胜。你怎么知道？他虽然是有一点点小聪明吧，但也是现学现卖，只怕是还没有开口掏出线索呢，就把我们的底细都漏光了。我就是知道，而且三盘以内，柳维阳定吃不下严旦一子。你去看着吧。我赢了。哎呀，我一时激进被你钻了空子。愿赌服输。你生平所见过最厉害的法术是什么？这个喽，不离锁，可以使人变成傀儡，招之即来，挥之即去。
怎么回事？我以为这个柳维阳是个行侠仗义之人，没想到也是个猥琐邪祟之徒。看我怎么教训你！你在这鬼鬼祟祟！啊！去！公子。哦。搔痒术。公子。哎，福双姑娘，你放心啊，以后这个登徒子再也不敢对你无礼了。嗯。可是，不必再害怕，不必再为他推诿，我看着他拿针扎你了。以后有我在，放心啊！我想，公子你是误会了。我静欢房中的女子，皆以花草虫兽的刺青为事。你看，我这壁上的蝴蝶颜色旧了，所以我才请柳公子以针补色。啊！柳公子常宿于此，与我房中的姑娘皆是好友。他还常常赶走那些无礼之徒，所以他与我们只有恩情，从无仇怨。你这，那你这弄得大家不都很尴尬吗？啊，刘公子，误会啊，大家误会一场。<笑>就凭你这拙劣的身手和眼力劲儿，还想逞英雄呢？哼！别别别别，误会，误会！巧了，你身上有股莲花香味，我养的这帮小东西们最喜欢吃莲子了。兄台居然会使御鸟之术。金欢房里的是非多，不多会讲记忆的话，房里的美人们碰到今天这种情况，岂不是要被那些浪荡子轻薄侮辱了吗？柳公子，这位严公子也是好意，既然是误会，你就放过他吧。既然福双姑娘都开口了，也罢。怎么回事？还好柳未央放你一马，乱是乱了点但是没破相。柳公子虽然没个正形吧。倒是个风趣的人，嗯。你信他个鬼话？我才不信呢！有如此心思，还神通广大之人不求稳打，就光在这五房里怜香惜玉，我才不信。要不然，就是这个柳未央有问题；要不然，就是这个静欢房另有玄机。嗯，有什么玄机？最近怎么总有恍惚之感，仿佛曾经也与什么人这般下过棋。啊。我们毕竟是来查李晨线索的，若是消息走漏的话，怕是不妥。现在正是好好摸清柳维阳底细的好时机，而且我断言，严大必胜。你怎么知道？他虽然是有一点点小聪明吧，但也是现学现卖，只怕是还没有开口掏出线索呢。就把我们的底细都漏光了。我就是知道，而且三盘以内，柳维阳定吃不下严旦一子。你去看着吧。我赢了。哎呀，我一时激进被你钻了空子。愿赌服输。你生平所见过最厉害的法术是什么？这个喽，不离锁